először is tisztázzuk, hogy bérből és fizetésből, valamint átlagjövedelmet biztosító vállalkozásokból élő polgárokról lesz szó a következő percekben. Főleg őket igyekeznek az erre szakosodott biztosító társaságok megvezetni, hasonlóan ahhoz, ahogy az egyéb életbiztosítási portfóliókkal végzik a csőbehúzást. Hivatkoznak különböző ilyen több pillére nyugvó és rengeteg profitot termelő befektetési formulákra, csak hogy minél jobban elkábítsák a hozzá nem értő, remélt ügyfeleket. Addig nincs is ebből baj, amíg abba a fajta magányugli kasszába füzetik a, a havonta elkülönített összeget, amelyik nem az állami kasszától vonja meg a nyugdíjárulékot. Az olyan, mintha otthon a fiókba tennék. Ezt hívták kb. 20 éve még ilyen önkéntes magányugdíjpénztárnak, míg a másikat, ami az állam elől húzta el a pénzt, kötelező magányugdíjpénztárnak. Az önkéntessel semmi gond, az olyan, mint bármelyik, bármilyen egyéb befektetési forma, nem oszt nem szoroz, mert nem kerüli ki az állami nyugdíjkasszát. Amelyik viszont kikerüli, az piszkosul meg tud szivatni. Azzal gyakorlatilag kivégzed a nyugdíjas éveidet. Elmesélek két történetet, az egyiknek én vagyok a főszereplője, a másiknak pedig egy közvetlen kollégám volt annak idején. Kezdem az enyémmel. Beléptem annó én is, de amint tudtam, visszacsináltam mindent. A kollégáimmal együtt megkeresett minket a munkahelyen egy ilyen ügynöknő, aki még az életbiztosításokat terjesztő ügynököknél is sokkal rámenősebb és idegesítőbb volt. Egy középkorú nő, de udvariasság ide vagy oda, kirögtem a dumáját és felvázoltam neki a saját meglátásomat, amire ő köpni jelni nem tudott, de mint egy elme háborodott, csak nyomta tovább a dumáját. Ez 1998-ban történt. Több kollégát is sikerült rábeszélnie, hogy lépjenek be a kötelező magányugdíjpénztárba, ez konkrétan OTP-s volt. Ami nekünk egyébként mégsem volt kötelező a várható korkedvezmény miatt, mégis beléptek páran is. Hát gyakorlatilag rábeszéltek engem, a, engem is a hülyeségre. Mondom, jól van, belépek, legalább mélyebben belelátok egy időre, hogy hogyan is működik ez az egész dolog. Akkor még úgy volt, hogy az, az év végéig, az adott év végéig, tehát 1998. december 31-ig bármikor vissza lehet lépni az állami kasszába. Gondoltam, úgy is visszalépek, de addig azért figyelem, hogy mégis mi lesz. Hát nem, hogy hozamot nem termelt a számlám, hanem mindig kevesebbet írtak jóvá rajta különböző költségekre hivatkozva, mint amennyit a befizetései mutattak. Pontosabban a, ugye a levonások mutattak, ami a fizetésemből odament. Aztán mindig közben jött valami, így csak az utolsó napon tudtam bemenni az OTP-be, hogy, hogy visszalépjek. Na, aztán ott jöttek mindenféle kifogással, talán még rosszul létre is hivatkoztak, csak húzzák az időt, és áttolódtam január 1-re. Hát akkor meg már Károly vendő mosolyjal csak annyit mondtak, hogy január 1 van. Na hát ott aztán kijött belőlem a származása, horvát vagy délszláv mentalitás, amire ők rendőrért telefonáltak, én meg leléptem. Később, 2002-ben egy alkalommal bemondták a híradóba, hogy 6 hónapot adott a miniszterelnök a visszalépésre az állami nyugdíjkasszába. Aki akar visszalép, aki nem marad, mindenki döntse el magától. Tehát saját maga innentől a lehetőség adott, hogy... Ebben a hat hónapos időintervallumban saját magunk dönthessünk. Aztán soha többé nem említette a média. Csak egyetlen egyszer, mintha titokba akarták volna tartani, de azért elmondták, vagyis elmondhatták, hogy mégiscsak ki lett hirdetve. Hát azonnal bementem az OTP-be, és úgy nagyjából 4-5 percen belül le is volt bonyolítva az egész visszaléptetés. Rá egy hónapra kaptam egy levelet az állami kasszától, hogy a magánkassza átutalta részükre a pénzt, így már nem deficites a számlám, és így már számíthatok az állami nyugdíjra, a teljes összegűre. Hát ez az összeg valahol 260 ezer forint körül volt akkor. Négy év alatt maximum három havi nyugdíj összekalmozódott fel abban az időben. Hát nem sok. Na... Hát a másik kollégám története pedig, aki 42 évesen ment el nyugdíjba ugyanebben az évben, 2002-ben, de ő nem lépett vissza előtte az államkasszába, hanem maradt magányugdíjas. Hát elhitte ugyanis a, ezt a bejtető dumát, amivel nagyon nyomultak ezek a, az ügynökök. Megkapta az állami nyugdíjkasszától a kolléga a határozatot, hogy 103 ezer forint a nyugdíja. Ez ugye, ahogy mondtam, 21 évvel ezelőtt volt. Jött az első utalás, de csak 73 ezer forint jött a számlára. Hát azonnal bement a Budapesten, mert ott is él egyébként a Fiumei úti nyugdíj folyosító főosztályra reklamálni. Hát ott közölték vele, hogy az utóbbi négy évben nem az államkasszába fizetett, hanem valamelyik magánkasszába, ezért a fennmaradó összeget tőlük kérje. 
Hát is ment rögtön a magánkasszához, ott meg azt mondták neki, hogy ebben az időszakban összejött a számláján egy bizonyos összeg, amit ők hát feletté bőkezően kiegészítenek neki 500 ezer forintra felkerekítik. Most már csak el kell döntenie, hogy elviszi egy összegben, vagy kéri, hogy osszák el neki valány hónapra, számolja ki, hogy meddig, meddig akarja beosztani. Szóval tények elé állították, hogy ennyi van, ezzel kell gazdálkodnia. Aztán ott gyorsan döntött, elkérte egy összegben, visszament a fiúmely útra, és azt mondta, hogy itt van 500 ezer forint, még több is, mint az a befizetés, ami addig ő hozzájuk ment volna, ezt ő odaadja nekik, és kéri a teljes összeget, vagyis nem 73 ezer forint, hanem 103 ezer forintot. Hát annyi legyen a nyugdíja, ne ez a csökkentett 73 ezeres, hanem amit eredetileg kiszámolt neki az állami nyugdíjkassa. Adják vissza a havi szintű 30 ezer forint kiesést. Hát erre ott szó szerint azt mondta neki az illetékes, hogy hát maga meg mit képzel? Ide jön 42 évesen, ad nekünk 500 ezer forintot azért, hogy élete végig mi füzessünk magának havonta 30 ezer forintot, úgyhogy még évente emeljük is az összeget. <gül> Mert ugye az állami kassza évente emel. Hát gyakorlatilag kiröhögték a kollégát, azt épp, hogy csak ki nem zavarták, de hát ő eljött mert elég kínosan érezte magát, nem kellett, hogy különösebben zavargassák onnan. Elment ügyvédhez, és egy hosszú pereskedés eljárás során sikerült elfogadtatni az államkasszából, hogy ő pusztán áldozat, őt átverte a magányugdíjkassza, mert azt ígérték, hogy több helyről kap majd juttatást, hozamokat, örök gazdagságot, jólétet, meg mindenfélét bizonygattak neki, hát ahogy teszik ugye most is. Végül az államkassa hajlott a dologra, elfogadta az eljárás hatására az 500 ezer forintot, és azóta az állami laki számot nyugdíjat kapja. Most már ugye 21 éve. Hát ezért életképtelen a magán nyugdíj intézménye. Az ugyanis csak azt a pénzt adja vissza, amit befizettél. Az pedig édeskevés. Ha kiszámolod, évente maximum egy havi nyugdíj jön. Össze, nem több. 40 év alatt 40 havi nyugdíj, ami három és fél évnek felel meg, ugye? Hát ehhez kapsz valami eszméletlen magas hozamot a több pillére működő befektetési csomagoknak hála, és ezt a három és fél évre elengedő nyugdíjadat, amit 40 év alatt összerakott neked a kassa, kiegészítök akár 6 vagy 7 évre is. Ha nem akarsz a család terhére lenni, vagy gyűjtögetésből élni a továbbiakban, akkor meg kell halnod az említett 6 vagy 7 éven belül, de inkább 5 éven belül, hogy maradjon pénz a temetésedre, mert tovább már nem fogsz nyugdíjat kapni. Hát előre ki kell számolnod, hogy meddig élhetsz, ha csak nem akarsz ugye csövás lenni vénységedre. Annyit kapsz, amennyit félretettél. Az állami kassa meg akkor is fizet, ha 100 évig élsz, és közben emeli is az összeget. A magánkassa nem emel. Ő azt mondja, hogy ennyi van, ezt kell beosztanod. 10 vagy 11 éve, mikor az állam elől elhúzott befizetéseket visszacsoportosították a magánkasszákból, az azt hozta gyakorlatilag, hogy az állam részéről nem lesz véges a polgár tartaléka. Ha ugyanis valaki, most tök mindegy, hogy hova használta el az állam, az a lényeg, hogy oda írták. Ha ugyanis valaki az állami kasszáról lemond, az azt jelenti, hogy a tévén belül a 8,5%-os nyugdíjjárulék évente fél százalék mértékkel kerül átcsúsztatásra a magánkasszába. Legalábbis 20 éve még biztosan, hogy így ment, és szerintem most is valami hasonló formáció történik, ha valaki erre adja a fejét. Ez azt jelenti, ha már évek óta csak a a fél százalék marad az állami kasszánál, mert már közel 20 éve dolgozol, akkor még ez a fél százalék ugye kötelezően maradt régen, de szerintem, ahogy mondtam, hogy ha ez a formáció van, akkor most is az kötelezően ott marad az államiban, akkor ez egy tizenheted részt jelent, viszonyítva pedig egy tizenhatod részt. Érthetőbben, ha kiszámol az államkassza egy ilyen időszakot követően 160 ezer forint nyugdíjat, akkor pontosan 10 ezer forintot fognak utalni. Egy tizenhatod részt, vagy ha jobban tetszik az eredeti <kül> összeg 6 százalékát. Az összeg csak a könnyebb szemléltetés kedvéért került itt most említésre. Tehát annak arányában kapsz ellátást az államtól, ahogy a befizetések teljesít felettek. A maradékot a magánkasszától kell kérned, aki elé rakja azt a csekély összeget, ami összegyűlt, és mehetsz Isten hírével. Sokan attól rettegnek, egy, még most, hát végül is mindig is volt ez a rettegés, tehát most is attól rettegnek, hogy idővel nem lesz majd állami nyugdíj, mert nincs szaporulat. Hát kevés gyerek születik. Ettől rettegtek egyébként a 60-as években is, aztán jött a 70-es években a szociális juttatások sarkalt a baby boom. Amikor én is születtem, akkor meg annyi gyerek született, hogy az én kis ezerfős falumban 32-en voltunk 
egyetlen osztályban, tehát minden osztályban legalább ilyen 30 40 közötti létszámmal működött a tanítás. És a lényeg, hogy bármikor jöhet még egy baby boom, és újra megoldottá válhat a nyugdíjkérdés több tíz évre, az azt követő harmadik évtizeddel kezdődően. A magánnyugdíj viszont csak akkor működik, ha évente legalább fél évre elegendő összeg jön össze a számládon. Így, mint nálunk Magyarországon, ahol évente egy havi nyugdíjat tudsz elkülöníteni a munkabéredből, itt életképtelen. Meddőtlet. Tök mindegy, hogy milyen szöveggel kábítanak azok az ügynökök, akik a zsíros jutalék érdekében be akarnak léptetni. Nem szabad elhinni nekik semmit. A magánkassa nagyon hamar kiürül. Én konkrétan már annyit kivettem az állami nyugdíjkasszából az elmúlt 11 évben, amennyit egy magánkasszában kb. 200 év alatt raktam volna össze. Ha magánkasszában lettem volna, már a negyedik évre lenulláztam volna magam. Ez túlzás nélkül mondom. Egy egyszerű matek az egész. Ez ugyanolyan megvezetés, mint az életbiztosítás. Az életbiztosítások működéséről egyébként van már egy videóm régebről. Belinkelem a leírásba. Itt ebben most nem merülök bele. Ha valakit érdekel, hogy milyen hát érdekes módon dolgoznak, a szalgassa meg azt is. Itt pedig csak egy dolgot látok ezzel kapcsolatban. Az állami kasszából vagy lesz nyugdíjad, vagy nem. De a magánkasszából biztos, hogy nem lesz. Elég tesznek egy zsebnyi pénzt, és mehetsz, amerre látsz. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!